హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సిబ్లింగ్స్ కిచెన్ ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా టేస్ట్ చేసే రెడ్ క్యాప్స్కమ్ సమోసా ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీనికోసం మనం ఒక పెద్ద సైజ్ రెడ్ క్యాప్స్కమ్ తీసుకోవాలి రెండు చిన్న సైజ్ టొమాటోస్ ఒక పచ్చిమిరపకాయ ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అర చెంచా కారం అర చెంచా ఉప్పు చిటికడంత గరం మసాలా ఒక కప్ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై కోసం అండ్ వన్ కప్ మైదాపిండి ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మూకుడు పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి అందులో ఇప్పుడు ఈ నూనె కొద్దిగా కాగిన తర్వాత దీంట్లో గార్లిక్ వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో టొమాటోస్ కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ రెడ్ క్యాప్స్కమ్ కూడా వేసి వేయించుకోవాలి ఈ టొమాటో అండ్ రెడ్ క్యాప్స్కమ్ మిక్స్ కొద్దిగా వేయడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసేయాలి ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ హాఫ్ కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లో సాల్ట్ కారం గరం మసాలా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఈ వెజిటబుల్ మిక్స్ అంతా కూడా పూర్తిగా ఏమీ మ్యాచ్డ్ అప్ అయిపోకర్లేదు ముద్దగా అయిపోకర్లేదు త్రీ ఫోర్త్ కుక్ అయితే చాలు మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి సమోసా క్రస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఈ మైదాపిండిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసి గట్టిగా చపాతి పిండిలో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కలిపిన మైదాపిండిని ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన రెస్ట్ చేయాలి మైదాపిండి పది నిమిషాలు రెస్ట్ అయిన తర్వాత వాటిని ఇలాగా ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో ఉండాలిగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటితో ఇప్పుడు చపాతీల్లో ఒత్తేసేయాలి ఇప్పుడు ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించి మనం ఒత్తిన ఈ చపాతీని దాని మీద వేసి జస్ట్ మాయిశ్చర్ పోయేదాకా అటు ఇటు తిప్పి మనం కాల్చుకోవాలి పూర్తిగా బబుల్స్లా కాల్చకూడదండి జస్ట్ మాయిశ్చర్ పోయేదాకా ఇట్లా అంతే జస్ట్ ఇట్లా తీసేసి తిప్పేయడమే చూసారు కదా జస్ట్ ఇది మాత్రం కాల్తే చాలండి మాయిశ్చర్ పోయేంత వరకు ఇప్పుడు మనం సమోసా అసెంబుల్ చేసుకోవడం చూద్దాము దానికోసం కొద్దిగా ఫస్ట్ గమ్ లాంటి తయారు చేసుకోవాలి దానికి మనం ఇందాక తీసుకున్న వైదాపిండి ఒక చెంచా తీసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కొంచెం గమ్గా తయారు చేసుకోవాలి జారుగా వైదాపిండి ఇలాగ గ్లూ లాగా తయారు చేసుకున్న తర్వాత మనం చేసుకున్న చపాతీని తీసుకుని ఒక చాకుతో సరిగ్గా సగానికి రెండు పోర్షన్స్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సగానికి కట్ చేసుకున్న ఈ చపాతీ ఉంది కదండి దాన్ని ఇలా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక కోన్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఈ కొంచెం కోన్ లాగా ఇలా మడత పెట్టిన తర్వాత దీనికి ఇక్కడ కొద్దిగా ఈ మైదా పిండి గ్లూ రాసి దీన్ని మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి చివర్లో ఖాళీ ఉంచుకోకండి ఈ చివర్ ఎడ్జ్లో కొంచెం ఖాళీ ఉంటే లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ అంతా నూనెలోకి వచ్చేసి మొత్తం నూనె పాడైపోతుంది సమోసా బాగా రాదు ఇప్పుడు ఈ కోన్లో మనం ఇందాక తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ క్యాప్సికమ్ స్టఫ్ ఉంది కదా దాన్ని ఫిల్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ స్టఫ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ సమోసాని ఈ చివరికి ఇట్లా తీసుకుని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ గ్లూ అంటించి దీన్ని స్టిక్ చేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ సమోసాలని ఈ విధంగా అసెంబుల్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో నూనె పోసి వేడి చేస్తాం నూనె బాగా కాగిన తర్వాత దీంట్లో మనం సమోసాని డ్రాప్ చేసుకోవాలి ఈ సమోసా వేగుతున్నప్పుడు నూనె కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉండాలండి అటు ఇటు ఫ్లిప్ చేసుకుని మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సమోసాలు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్ నుంచి తీసేసి ఒక కిచెన్ టవల్ మీద వేసుకుని ఆయిల్ని డ్రైన్ చేసేసి క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రెడ్ క్యాప్స్కమ్ సమోసా రెడీ అయిపోయాయి దీన్ని టొమాటో కచప్తో ఎంజాయ్ చేయండి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే